El comportamiento sólido y el crecimiento estable del Grupo Bank Inter son ya habituales y por ende poco noticiosos. No news is good news, comenta la consejera delegada María Dolores Dan Causa. Los resultados que yo les voy a presentar tampoco generan grandes titulares porque son resultados que dan continuidad y dan regularidad a los que hemos venido presentando en trimestres anteriores. O sea, son resultados que no tienen grandes altibajos y que son muy sostenibles, que por otro lado es lo que buscamos. Lo que sí que es novedad es que por primera vez hoy me acompaña Jacobo Díaz, que es el nuevo director financiero de Bank Inter y que sustituye a Gloria Hernández. En cualquier caso, repasemos las cifras del primer trimestre. 145 millones de beneficio neto, un 1,4% más que el mismo periodo del año anterior. Nuevo récord en cartera de inversión crediticia, creciendo un 5,4%. Una ratio de morosidad en España del 2,81%, más de la mitad más baja que la media del sector. Y una rentabilidad sobre recursos propios del 12,6%, de nuevo en posición de liderazgo sectorial. Todas las áreas de negocio del grupo tienen su particular no news, es decir, su good news. En banca de empresas destaca el buen comportamiento del negocio internacional. Bank Inter es cada vez más preferido para acompañar la actividad exterior de empresas españolas. Banca Comercial muestra un 23% de crecimiento en cartera de cuentas nómina. Línea directa incrementa un 7,2% el número de primas emitidas. Crédito al consumo crece un 18% sobre el primer trimestre del año pasado. Y Bank Inter Portugal crece en inversión un 12% hasta los 5.600 millones de euros. En el frente digital, no news, el regulador todavía no ha autorizado la toma de posesión de los activos de Evo Banco por parte de Bank Inter. Es cuestión de pocas semanas, pero good news, la hipoteca digital de Bank Inter, única enteramente online, solo es presencial la necesaria firma en el notario, sigue creciendo en aceptación. En la segunda parte, turno de preguntas, las news del momento se imponen. Dan causa deseo al nuevo gobierno resultante del 28A, acierto en las medidas que permitan a empresas y ciudadanos crear empleo y riqueza. A preguntas de los periodistas también quiso puntualizar alguno de los argumentos electorales en circulación. No se rescató a la banca, se rescató a los depositantes de las cajas de ahorros, cuyos gestores, por cierto políticos, prácticamente todos ellos, las habían hecho desaparecer a base de una gestión imprudente. 22.000 millones de euros salieron del, del Fondo de Garantía de Depósitos y el Fondo de Garantía de Depósitos lo pagamos los bancos. La banca pagamos impuestos. Desde luego yo hablo por Bank Inter y Bank Inter llevamos pagando el tipo efectivo del 27% desde siempre. El grupo mantiene previsiones de crecimiento récord para este 2019, es decir, good news, siempre desde la prudencia y la atención constante a las circunstancias del entorno.